ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെജ് ഫ്രിക്ഷനിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതുപോലെ ആദ്യം കാണാം കാരണം അതിലൊരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടർ റെസൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൽ എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേ എന്ന് ഒരു സംഭവം ആ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിലോട്ട് വന്നിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതറിയാവുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ടു ബ്ലോക്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ റെസ്റ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വോൾ ആൻഡ് എ ഫ്ലോ ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫൈൻ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ടു ദ ലോവർ ബ്ലോക്ക് ബി ഫോർ വിച്ച് ദ സിസ്റ്റം റിമൈൻസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് ബ്ലോക്ക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് വോളിനോട് ചേർന്നും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫ്ലോറിനോടും ആണ് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ഫോഴ്സ് ആണ് പി മിൻ എന്തിന് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുക അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ താഴേക്ക് വരും രണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ഇടും അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഇതൊരു ഈ കണ്ടീഷനിലും ഇത് ഈ കണ്ടീഷനിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സി നമ്മളൊരു ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഭാരം കാരണം എന്താവും ഇതിങ്ങനെ വരും ഇതിങ്ങനെ പോകും ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ മേളിലേക്ക് പോകും ഇതിങ്ങനെ പുഷായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ടൊരു ഒരു എഴുപത് ന്യൂട്ടണോ എൺപത് ന്യൂട്ടണോ വല്ലതും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിട്ടിരിക്കും ഈ ന്യൂട്ടൺ കണക്ക് ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് മിനിമം ഫോഴ്സ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് താങ്ങി നിർത്താൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ താങ്ങി നിർത്താൻ ആവശ്യമായ മിനിമം ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിലൊരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ മ്യൂ അതായത് കോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പല സർ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എല്ലാ സർഫസിലും സെയിം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഈ വോളിലുള്ള കോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഫ്ലോറിലെ കോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അല്ലാണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്കെന്നാൽ ഇതിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മേലേക്ക് പോകും പക്ഷെ മിനിമം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ് ചെയ്യണ ഫോഴ്സ് അല്ല വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റേബിളായി നിർത്താൻ അതായത് ആ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ താഴ്ട്ട് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എങ്ങോട്ടായിരിക്കും താഴേക്ക് വരാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി കാരണം ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും തോറും നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്ക് മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മിനിമം ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്താവും താഴേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതേപോലെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ കോമ്പോണൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്ലോക്ക് അതായത് ഇത് ബ്ലോക്ക് എ ആണ് ഇത് നേരത്തെ വരച്ച് വെച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട
ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട സൈൻ കോമ്പോണൻറ്റും കോസ് കോമ്പോണൻറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അത് വലിയ ട്രാങ്കിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അറുപത് അറുപത് ഇതിപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അറുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കോമ്പോണൻസ് റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ പോയിസ് അറുപത് വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു അറുപത് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അറുപത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി വരും പിന്നെ നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ തേർട്ടി വരും ബാക്കി ഇവിടെ മൊത്തമുള്ള നയൻറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ റിയാക്ഷൻ പോയിസിൻ്റെ നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ചെയ്താൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നത് സി അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്വസ്റ്റിൽ വേഗം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പോസ് ഉണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ക്വാർട്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ അതായത് അപ്വാർഡ്സ് ഉള്ള റിയാക്ഷൻ പോസ് ആർ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റിയും ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ആർ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റിയും ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് താഴെ താഴേക്കാണ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മേളിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം മേളിലേക്കുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് പോയിന്റ് ടു ആർ ടു അതിൻ്റെ വെക്ടർ റെസൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാകുമ്പോൾ ഹോർസോണൽ കോമ്പോണൻറ്റ് കോസും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് സൈനും പോയിന്റ് ടു ആർ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ആർ ടു സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമിൽ കാണിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റും ഹോർസോണൽ കോമ്പോണൻറ്റും ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫോർ ബ്ലോക്ക് എ ഫോർ ബ്ലോക്ക് എ ഫോർ ബ്ലോക്ക് എ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബ്ലോക്ക് എയിൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലേക്കും താഴേക്കുള്ള കോമ്പോണൻസ് അതായത് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ താഴേക്ക് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ടു ആർ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റി മേളിലേക്ക് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ത്രീ ആർ വൺ മേളിലേക്ക് ഉണ്ട് ആർ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി മേളിലേക്ക് ഉണ്ട് മേളിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ മേളിലേക്കുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റീവും താഴേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും പോയിന്റ് ത്രീ ആർ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ആർ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആർ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ആർ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഹോർജോണ്ടൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോർജോണ്ടൽ കോമ്പോണൻസ് നോക്കാം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ആർ വൺ റൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ് ടു ആർ ടു കോ സിക്സ്റ്റി റൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് ആർ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് ഇത്രയും കോമ്പോണൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എച്ച് എന്ത് വരും സിഗ്മ എച്ച് ആർ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ആർ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ആർ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആർ ടുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മോഡ് മാറ്റി ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക ഇക്വേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എ എന്തോന്നാ ഇതിപ്പോടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഇക്വേഷനും ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കണ ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ആർ ടുടെ ബി ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആർ ടുടെ വാല്യൂ സുഖമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എടുത്ത വാല്യൂസ് ആണ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ
കോസ് സിക്സ്റ്റി സയൻസ് സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് നേരെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കി ആർ വൺ ആർ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് കാണാറുള്ള ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഈ ആർ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആർ ടു കിട്ടും ആർ ടു ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആർ വൺ കിട്ടും സെയിം ആൻസർ ആണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പോണത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യാം അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്കേടെ ഹോർജോണ്ടൽ ഹോർജോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഇനി ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ നോക്കാം ആ അതിന് മുമ്പ് ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഈ ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ബ്ലോക്ക് ബി എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക ഇത് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് സിമ്പിൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരും നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ലോഡ് അതായത് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഭാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് മിനിമം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഈ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ അടിയിൽ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിനോട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനോട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ കാരണം ഈ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആകാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിസ് ഉള്ള ഫ്രിക്ഷൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആർ എൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ ടു സെയിം ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് തന്നെ ആ സോറി ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ആർ ടു ഇവിടെ വരും ആർ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഇത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിനിലാണ് ഹോർസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആർ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റി ആർ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി വെർട്ടിക്കലും ആർ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റി ഹോർസോണ്ടലും വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യണം റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ ബ്ലോക്ക് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം മിക്കവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യണേ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യണത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഏരിയ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ ഇതിൽ ഈ ഏരിയ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മേളിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് തിരയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തിര വരുമ്പോൾ തിര അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ബാക്കിലോട്ട് വലിയുമ്പോൾ അവിടെ കാല് മൂവ് ചെയ്യണ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ശരിക്കും കാല് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തിരയാണ് മൂവ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണ പോലെ തോന്നില്ല സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക മേളിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക റിലേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം മേളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ ഏരിയയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും താഴേക്കായിരിക്കും അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതാണ് പോയിന്റ് ടു ആർ ടു മ്യൂ ആർ ടു പോയിന്റ് ടു ആർ ടു ഇവിടുത്തെ മ്യൂ പോയിന്റ് ടു ആണ് അതിൽ ഇത് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഹോർസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് കോഴ്സും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് സൈനും ആയിരിക്കും ഹോർസോൺ കമ്പോണൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ആർ
ബാക്കി എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആക്കി പോയിൻറ്റ് ടു ആർ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ത്രീ മൈനസ് പി മിനിമം ഈക്വൽ ടു സീറോ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കോ സിക്സ്റ്റി സയൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആർ വണ് ഇവിടെ ആർ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ ടു ഉണ്ട് ആർ ടുയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർ ടുയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആർ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ആർ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ ആർ ടു ഉണ്ട് ആർ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പി മിനിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ആർ ആർ ടുയുടെ വാല്യൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ത്രീയുടെ ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ആർ ത്രീ കൊണ്ട് ഈ പി ഇതായത് ഈ ഹോർസോണ്ടൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകണം എന്താ പി മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ഇതാണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് മിനിമം ഫോഴ്സ് ഈ സംഭവം ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഇക്വലിബ്രത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി വെക്കാൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള മിനിമം ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് പി മിനിമം ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ മനസ്സിലായോ ഇനിയാണ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് തരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫൈവ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഫൈൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് പി മനസ്സിലായോ ഫൈൻ ദ റേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ഏത് റേഞ്ച് മുതൽ ഏത് റേഞ്ച് വരെ അതായത് മിനിമം വാല്യൂ പിയുടെ മിനിമം തൊട്ട് പിയുടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിനാ ഇത്ര റേഞ്ചുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കണമാണെങ്കിൽ പിക്ക് ഈ ഈക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇത് കോൺസെൻറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇത് എത്രത്തോളം കൂട്ടിയാലാണ് ഇത് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കണത് കൂട്ടണം മാക്സിമം ഫോഴ്സ് എത്ര ഏത് ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ മിനിമം ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഈ സാധനം താഴേക്ക് വരുന്നു ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം എന്താ പി മാക്സിമം പി മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണ ലോഡ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണ പി ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് താഴേക്ക് വന്ന സാധനമാണ് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ ഇത് ഇങ്ങടും ഇത് മേളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമായിരിക്കും സംഭവം ഇത് മേളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വെക്ടറൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പി മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനെ ഇപ്പോൾ പറയണില്ല ആൻസർ എൻ്റെ ഉണ്ട് പി മാക്സിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക ഞാനത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാഡർ ഫ്രിക്ഷനും കുറച്ച് പോർഷൻ കൂടി കവർ ചെയ്താൽ ഈ മൊഡ്യൂള് തീർക്കും എത്ര വേണം തീരും അപ്പോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് ബൈ